ਹਮਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਓਪਨ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਮਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸੈਮ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਰੀਅਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਟੇਬਲ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਨ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1% ਤੇ ਜਾਂ 1.5% ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 5% ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ 7.5% ਤੱਕ 8% ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਅਗਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 9 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜੋਰਟੀ ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨੇ ਉਹ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨੇ ਉਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਓ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਤੋ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਸੋ ਇਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਕਦੇ ਵੀ 2000 4000 5000 5000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ ਏਜੰਟ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 5 10 50 50000 ਦਾ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 2 4 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੇ ਜੇ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰੋਣ ਸਾਹਿਬ 1989 ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 89 ਤੇ 90 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ 89 ਤੇ 90 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 89 90 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਕੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 89 ਤੇ 90 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੰਦੇ
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ 2 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਰੇਟ ਇਦੋਂ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟਣਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪੇਬਲ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਛੋਟੇ ਲੋਟ ਬਣਾ ਲਈਏ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਟੈਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100000 ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਲੋਟ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਟ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਡੀ 170 ਡਾਲਰ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 25 2600 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੀ 25 2600 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਟ ਆ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ 15 25 2600 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਜੇ ਡਿਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਡਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਾਸਟ 15 16 ਲੱਖ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਹਦੂ ਥੱਲੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂ
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5-600 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 1 2 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ ਟੁਡੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਵੈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੈਗਰਾ ਫੈਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੌਰਥ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਾ ਮਾਉਂ ਜਾਂ ਟਾਂਟੋ ਮਾਉਂ ਘਰ ਬਦਨਗੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਐਜ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਹੋ 
ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆਈ ਆ ਸੋ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਈਕ ਥੋੜਾ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਡਿਟੈਚ ਵੀ ਰੀਸੇਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਆਸ਼ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਈਵਨ ਦੋ ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਿਚਮੰਡ ਤੇ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਐਲਟਰ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾ